శివపార్వతుల కళ్యాణ శోభ దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణ వైభవాలన్నీ స్మరించుకున్నాం ఆది దంపతుల కళ్యాణ వైభవం జగత్తి కళ్యాణకరం అన్ని రకాల మంగళములు కలిగించి అమంగళాలు తొలగించి దుఃఖములు దుఃఖ మూలములు కూడా పరిమార్చి లోకాన్ని నిరామయంగా ఆనందంగా అనుగ్రహించగలిగే శక్తి శివ కళ్యాణ గాథలో ఉన్నది కళ్యాణమూర్తులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులకు దేవతలు దేవకాంతలు సిద్ధులు మునులు అందరూ కూడా నువ్వు హారతులు నమస్సులు సమర్పించారు అని నేను చెప్పుకున్నా ఆ సమర్పించి ఇద్దరుగా కనబడుతున్నటువంటి ఆ శివతత్వాన్ని భావన చేయగానే వారికి కలిగిన భావం శివపదం అందించిన శివ కళ్యాణ భావం శివుడు ధరించిన మాతృరూపమిది చిన్మయి గౌరీ మాత భవాని దాల్చిన పితృరూపమిది మహాదేవుడి శివుడు అసలు ఉభయులుగా చూస్తున్నాం ఇది ఒక లీల నిజానికి ఉన్నది ఒకటే తత్వం ఆ ఒక్క తత్వమే రెండుగా గోచరిస్తున్నది జగతికి ఆది అయినటువంటి పరమేశ్వరుడే తనను తాను రెండుగా విభజించుకున్నాడు ఇది మనకి శృతి స్మృతి ప్రమాణమతో చెప్పబడుతున్నది స ఏకాకి నరమతే సహత్తం ద్వేధా విభజ్య అని చెప్తూ ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి పరతత్వానికి ఏమీ తోచలేదు కదా ఎందుకంటే సృష్టి ముందు ఉన్నది ఏకం అద్వితీయం బ్రహ్మ అలవాటి బ్రహ్మము తనను తాను రెండుగా చేసుకుని తనదైన శక్తి అమ్మగాను తాను అయ్యగాను ఉభయులు కలిసి శివశక్తులుగా వ్యక్తమయ్యారు అలా అయిన ఇద్దరు మళ్ళీ లోక కళ్యాణం కోసం ఆ తల్లి ముందు దక్షపుత్రిగా ఉద్భవించి శివరిందాపరుడికి కుమార్తెగా ఉండరాదని నిశ్చయించుకుని ఆ తనువును త్యజించి తన కోసం తప్పిస్తున్నటువంటి హిమవంతునుకు మేనాదేవికి కుమార్తెగా కలిగి మళ్ళీ శివుని చేపట్టింది అంటే ఒకటి రెండై ఆ రెండు వేరై మళ్ళీ శివుని చేపట్టి రెండుగా కనబడుతున్నది ఒకటే తత్వము అనేటువంటి భావం తెలుసుకుని లోకాన్ని అనుగ్రహించడం కోసం మాతృతత్వంతో శివుడి వ్యక్తమైతే అది అమ్మవారు పితృతత్వంగా వ్యక్తమైతే అయ్యా అది శివశక్తుల యొక్క అభేద భావమే శివశక్తి ఐక్య రూపిణి అనే మాటలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం అన్ని సాధనలకి ఫలం శివశక్తి ఐక్య తత్వాన్ని అనుభవాన్ని తెచ్చుకోవడమే అది ఈ కీర్తనలో కనబడుతున్నది భవాని దాల్చిన పితృరూపమిది మహాదేవుడి శివుడు ఆ పరబ్రహ్మ శక్తి పితృరూపంగా గోచరిస్తే శివుడు అయ్యాడు ఎందువలంటే శివుడు ఏ రూపంతోనూ కనబడిన వాడే కానీ ఏ రూపం స్వీకరించాలన్నా తనదైన మాయాశక్తితోనే స్వీకరిస్తాడు ఆయన అందుకే పితృరూపం కానీ మాతృరూపం కానీ ఈ రెండు కూడా తనదైన మాయాశక్తితో స్వీకరించాడు కనుకనే ఆ రెండు ఆయన రూపములే ఆ రెండు మాయాశక్తి అయిన అమ్మవారి యొక్క రూపములే ఈ విధంగా మనం భావన చేసి శివుడు ధరించిన మాతృరూపమే చిన్మయి అంటే శివుడు సద్రూపుడు అయితే అమ్మ చిద్రూపిణి అందుకే చిన్మయి గౌరీ మాత భవాని దాల్చిన పితృరూపం ఇది మహాదేవుడి శివుడు శివ పార్వతులకు గోచరించినది శివుడొక్కరడే కట్టెదుట తనదైన మాయాశక్తితో తానే రెండు రూపాలకు కనబడుతున్నాడు ఉభయుల యొక్క కొలువు ఎలా ఉన్నదంటే పావన నిర్మల శుద్ధ కాంతి అత్యంత పవిత్రమైనది నిర్మలమైనటువంటిది మాయావికారము లేనిది కనుక శుద్ధమైనటువంటిది ఎందుకంటే జగత్తు నడిపేది మాయ తాను తన శక్తి మాత్రం మాయాతీతమే అందుకే శుద్ధమైనది అది జ్ఞానంతో ప్రకాశిస్తున్న దగ్గర కాంతి కలిగినది పావన నిర్మల శుద్ధ కాంతితో భాసించే కొలువు అటువంటి ఆది దంపతులను చూస్తూ అందరికీ కలిగిన భావం ఏమిటంటే వివసులమై మై మరచి తిలకించి వినుతించేదమిపుడు మేము పరవశించిపోయి ఈ దివ్య దంపతులను చూస్తూ వినుతిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ ఉభయులు కూడా ఈ శివ శివులు అంటే ఆవిడ పేరు శివ ఆయన పేరు శివ నామసామ్యం ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది అటువంటి నామసామ్యం కలిగిన ఉభయులు కూడా మన జననీ జనకులు చేకూర్తూరు శివం ఇద్దరి పేరు శివ వాళ్ళ వల్ల లభించేది శివం శివం అంటే కళ్యాణము భద్రము మంగళము ప్రస్తుతం లోకానికి అంతటి కావలసినది అదే శివం కలగాలి అంతేకాదు నిజమైన సాధకుడికి శివం అంటే త్రిగుణాతీత స్థితి కైవల్యం అది ఇదైనా అదైనా ఇవ్వగలిగింది వారిద్దరే 
నిజానికి వారు ఉభయుల యొక్క సామ్యాన్ని ఎంత ఆనందంతో ఆ ఋషులు మాట మాటికి చెప్తున్నారంటే అంబయ్య శంభుడు హరుడే పార్వతి ఆది మూల పరతత్వమును ముందు రెండుగా చెప్పుడు ఏకవచనం చెప్పాం ఆది మూల పరతత్వము సృష్టికి ఆదిలో ఉన్నది సృష్టికి మూలమైనది అయిన పరతత్వం ఏదుందో ఆ పరతత్వమే ఇప్పుడు రెండు రూపాలతో మనకు గోచరిస్తున్నది ఇక్కడ వీళ్ళు నామసామ్యములు శివాశివులు ఒకటి భవాని ఆయన పేరు భవుడు ఆవిడ పేరు భవాని ఈ విధంగా వాళ్ళు నామసామ్యములు చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా రూపసామ్యములకు వచ్చేటప్పటికల్లా త్రయంబకులు భక్తాంత రంగులి రాజకళాధరులు త్రయంబకులు అంటే మూడు కళ్ళు కలవారు ఉభయులకి సామ్యం అది ఉభయులు త్రినేత్రధారులే అలాగే ఉభయులు కూడా రాజకళాధరులే అంటే చంద్రశేఖరులే అమ్మ చంద్రకళని ధరించి ఉంటుంది అయి వారు చంద్రకళని ధరించి ఉంటారు ఇది రూపసామ్యం ఇద్దరికి అధిష్టాన సామ్యం ఉంది అంటే ఎక్కడో ఒక చోట ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు ఇద్దరితో ఒకటే స్థానం దాని అధిష్టాన సామ్యం అంటారు ఇవన్నీ సమయాచారంలో నామసామ్యం రూపసామ్యం అధిష్టాన సామ్యం కృత్య సామ్యం అని చెప్పబడతాయి ఇక్కడ నామసామ్యంలో శివాశివులు భవాని ఇత్యాదులు చెప్పబడుతున్నాయి ఇప్పుడు రూపసామ్యం త్రయంబకులు రాజకళాధరులు ఇక అధిష్టాన సామ్యములు ఇక్కడ రెండు చెప్తున్నారు భక్తాంత రంగులు భక్తుల అంతరంగం ఇద్దరికీ అధిష్టానమే ఇది అధిష్టాన సామ్యం అంతేకాకుండా ఈ సమస్త ప్రపంచమే వారికి అధిష్టానం అంటే ఈ ప్రపంచమంతా వారే నిండిపోయి ఉన్నారు అందుకే ప్రపంచమునందు వారు ఉన్నారు కనుక అంబర వాయువాదుల నిండినదవు అవ్యయతత్వము వీరు అంబర వాయువాదులు ఆకాశము వాయువు మొదలైన పంచభూతాత్మక విశ్వమంతా వాళ్ళు నిండిపోయి ఉన్నారు అయితే ఈ విశ్వానికి పెరుగుదల తరుగుదల పరిణామం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ వ్యాపించిన వారికి ఏవీ లేవు అందుకే అవ్యయ తత్వము అంటే మార్పు పెరుగుదల తరుగుదల లేని పరిపూర్ణులు అని చెప్పడం ఇక్కడ అంబర వాయువాదుల నిండినదవు అవ్యయ తత్వము వీరు అంబా శంభులు షణ్ముఖ వినుతులు ఆదుకునే విభులు ఇవరు ఉభయులు కూడాను భక్తుల చేత నమస్కరింపబడి ఆదుకునేవారు వాళ్ళు కృత్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఆదుకొనుట ఈ సర్వజగత్తును ఆదుకొనడమే వారి యొక్క కృత్యము అదేవిధంగా జగత్తులు నిండిపోవడం కూడా వారి యొక్క కృత్యమే ఈ విధంగా నామసామ్య రూపసామ్య అధిష్టాన సామ్య కృత్య సామ్యములతో ఉభయుల యొక్క సమత్వాన్ని తెలిసి ఆరాధించేదే సమయాచారం అలాంటి సమయాచార పరులైన భక్తులను వాళ్ళు ఉభయులు అనుగ్రహిస్తారు అదే సమయాచార తత్పర శివశక్తి యొక్క రూపణి మొదలైన తత్వం అటువంటి శివపార్థులకు నమస్కారం చేసుకుంటూ ఇప్పుడు వివాహమైంది వేడుకలన్నీ పూర్తయ్యాయి ఆ తర్వాత అమ్మవారిని అప్పగిస్తూ ఉన్నారు అత్తవారి ఇంటికి పంపిస్తూ ఇక్కడ మేనాదేవి హిమవంతుడు మిగిలినటువంటి పరివారం అంతా కూడా శివుని చేతులు అమ్మవారిని పెడుతూ చెప్తున్న అప్పగింతల పాట ప్రాణమంటి మా పార్వతిని పరమేషా నీ చేతికిచ్చితిమి ఏణాంక ధర నీలో సగముగా ఏలుకొనుమయ్య కూరిమితో ప్రాణమంటి మా పార్వతిని పరమేషా నీ చేతికిచ్చితిమి మా ప్రాణంతో సమానమైన ఈ పార్వతీదేవిని నీ చేతికి ఇస్తున్నామయ్యా ఏణాంక ధర అంటే ఏ చంద్రశేఖర నీలో సగముగా ఏలుకొనుమయ్య కూరిమితో నీలో సగము అంటే సమభాగంగా ఏలుకో కూరిమితో ఇది అర్ధనాశ్వర తత్వాన్ని స్ఫురింపజేస్తున్నది పైగా మేము ఇస్తున్నది మామూలు ఆమె కాదు మా ప్రాణం అంతేకాదు మా నోముల తపముల ఫలం ఇది మహాదేవ నీకై పుట్టినది మా నోముల తపముల ఫలం ఇది అనేక నోముల తపసుల ఫలం నీ చుతులో పెడుతున్నామయ్యా ఇది బయటికి పెళ్లి కూతుర్ని పెళ్లి కొడుకు అప్పించడం కనిపిస్తుంది కానీ సాధకుడు సన సాధనా ఫలాన్ని అంతటినీ పరమేశ్వరుడికి అర్పించడమే దీనిలో మరొక భావం మా నోముల తపముల ఫలం ఇది మహాదేవ నీ కై పుట్టినది ధ్యానము ధ్యాసయు చిననాడే తపించి నీపై నిలిపినది పైగా మహాదేవ నీకై పుట్టినది నీ కోసం పుట్టిందా ఈవిడ కానీ మా నోముల తపముల ఫలంగా పుట్టింది మాకు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి ధ్యానము ధ్యాస ఈ రెండు నీపై నిలిపింది ధ్యానం అంటే ప్రయత్నపూర్వకంగా కూర్చుని మనస్సును ఏకాగ్రపరిచే ప్రక్రియ ధ్యాస అంటే అప్రయత్నంగా ఆయన్నే చింతించడం అది నిత్య కృత్యం ధ్యాస సాధన కృత్యం ధ్యానం ఈ రెండు నువ్వే అనుకు అందుకే ధ్యానము ధ్యాస చిననాడే తపించి నీపై నిలిచినది లేదా నిలిపినది ధ్యానం ధ్యాస కూడా నీపై నిలిపింది ఎప్పటి నుంచి చిననాడే చిననాడే తప్పించి చిన్నప్పటి నుంచే తప్పిస్తూ ఉన్నది ఎందుకంటే అమ్మవారు శివుని కోసం చేసిన తపస్సు అతి బాల్యం నుంచే చేసింది ఆ కారణం చేతనే పైగా నీ కోసం తపస్సు చేసినప్పుడు భోగాలన్నీ విడిచిపెట్టిందయ్యా భోగాలు సంపాదించకుండా ఆగిపోవడం కాదు తన చుట్టూ ఉన్న రాజభోగాలు పైగా పర్వత రాజపుత్రి కదా ఆ రాజభోగాలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి 
నీ నామమన్నే స్మరిస్తున్నది నా నాభోగములన్నీ వదలి నీ నామములనే మరగినది నీ నామములనే మరగినది అంటే నీ నామాలు రుచి మరిగింది ఎప్పుడు నీ పేర్లు వాటి యొక్క వైభవాలు ఇవి తలంచుకుంటూనే గడిపింది అలాంటి ఆమె ఇప్పుడు నీ చెయ్యి పెట్టుకున్నది కదా అందుకు ఈమెను కష్టపడనీయకయ్యా కా నల్ల కొండల బడలనీక నువ్వు కనురెప్పగ కనిపెట్టుకోవయ్యా నీతో పాటు ఆ కొండల్లో కానల్లో తెప్పకుండా కనురెప్పలాగా కనిపెట్టుకోవయ్యా ఈమెను అంతేకాదు ఒక దిగులు మాకున్నది మంచి చెడు వస్తే చూడ్డానికి చెప్పడానికి ఆనుకోవడానికి కానుకోవడానికి ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారా అత్తవారి ఇంట్లో అంటే ఎవరూ లేరు నువ్వు ఒక్కడివి నీక అప్రమద గణాలు అంతే ఎలా చూసుకుంటానే ఉంటావు ఎందుకంటే ఎటువంటి ఇంటికి పంపుతున్నాము అత్త మామలలు లేని ఇంటికే అనుపుచుంటిమి ఏమనగలము అత్త మామలను లేని ఇంటికే అనుపుచుంటిమి ఏమనగలము సరే మెత్తని మనసున మము మరపించుచు మెల్లని చూపుల కనుగొను మా నువ్వే మెత్తని మనస్సుతో మమ్మల్ని మరపించేలాగా చల్లని చూపులతో మెల్లని చూపులతో ఆమెను కనిపెట్టుకోవయ్యా పైగిన సామాన్యురాలు కాదు సుమా మొత్తము సాధ్వీ ధర్మములన్నీ మూర్తి కట్టినట్టిది ఈ లేమ మొత్తము సాధ్వీ ధర్మములన్నీ మూర్తి కట్టినట్టిది ఈ లేమ పతివ్రతా ధర్మములన్నీ ఒక మూర్తి కడితే అదే పార్వతీదేవి ఇవికి ఆ పతివ్రతా ధర్మములని సుగుణములు స్వభావ సిద్ధంగా ఉన్నాయి మొత్తానికి ధర్మముల యొక్క మూర్తి ఈవిడ అంటే పతివ్రత అనగానే మొదటి గుర్తు వచ్చేది ఆ తల్లిగా అందుకే ఈమె సాధ్వీ ధర్మములన్నీ మూర్తి కట్టినట్టిది ఈ లేమ చిత్తజారి నీ హృదయమ్మే ఈ శ్రీగౌరిగా ఇటు నిలిచినది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నీ హృదయం ఒక ఆకారం ధరించి నీ పక్క నిలబడింది అనుకో ఇది వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే ఈశ్వర సంకల్ప శక్తి అమ్మ అందుకే సంకల్ప శక్తి కలిగిన ఈశ్వరుని కామేశ్వరుడు అంటారు ఆ సంకల్ప శక్తిని లలిత అంటారు సంకల్పం హృదయమేగా అందుకే నీ హృదయమే ఈ శ్రీగౌరిక ఇటు నిలచినది అంతేకాదు కైలాసానికి కళ వస్తుంది అయ్యా ఎంతవరకు నువ్వు నీ ప్రమద గణాలి ఇప్పుడు తల్లి వస్తుంది కదా కైలాసానికి కొత్త కళ రాబోతుంది కైలాసమునకు కొత్త కళ తెచ్చు కళ్యాణి ఈ కాథ్యాయని ఆ లోకమున అయ్యని చూచిరి అమ్మ దొరకెనిక అమ్మయ్యా ఇంతవరకు ఆ లోకంలో వాళ్ళందరూ అయ్యనే చూస్తూ కూర్చున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అమ్మ దొరికింది ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ అయ్యా అని హాయిగా ఉండగలరు కైలాసమ్మునకు కొత్త కళ తెచ్చు కళ్యాణి ఈ కాత్యాయని ఆ లోకమ్మున అయ్యని చూచిరి అమ్మ దొరకనిక అమ్మయ్యా నీ లోజూపును జగతిపై త్రిప్పి నిర్వహించు చతురత గలది బేల మా బాల నీ ఐదాటల లీలగా తోడుగా నడుపునది నీ లోజూపును జగతిపై త్రిప్పి నిర్వహించు చతురత గలది నువ్వెప్పుడు అంతర్ముఖుడివే ధ్యానంలో కూర్చుంటావు ప్రపంచ సృష్టిన్ముఖ లాస్యకాయ సమస్త సంహారక తాండవాయ అన్న ఆదిశంకర అర్ధనాదీశ్వర స్తోత్రుడు దీని భావం ఏంటంటే పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడు అంతర్ముఖుడి ఈ జగత్తుని లయం చేస్తుంటాడు ఆయన నమ్ముకున్న వారు కూడా జగత్తుని లయం చేసేస్తారు జగత్తుని లయం చేయడం అంటే ఈ బహిర్దృష్టిని జగద్దృష్టిని ఈశ్వర తత్వంలో లయం చేసి ఈశ్వర తత్వంతో ఐక్యమి మిగిలిపోవడమే అది మోక్షమనగా ఈశ్వరుడు లయకారకులు అంటే ముక్తి కారకులు ముక్తికి విరుద్ధమైన జగత్తు కనుక బ్రహ్మతత్వంతో ఐక్యమైపోవడం అనేది అత్యంతిక లయం ఆ లయకారకుడే పరమేశ్వరుడు అది ఎప్పుడు లయతత్వం పైన ఉంటాడు ఆయన అలాంటి పరమేశ్వరుణ్ణి సృష్టికి ఉన్ముఖంగా తిప్పి సృష్టి స్థితులు చేయిస్తున్న మాయాశక్తి ఆవిడ అందుకే నీ లోజూపును జగతిపై త్రిప్పి నిర్వహించు చతురత గలది ఇంట్లో కూడా కొంతమంది తల్లిదండ్రుల్లో ఆ తల్లంటూ ఉంటుంది మీకు ఇంటి గురించి పట్టట్లేదండి బొత్తిగా అని మరీ చేయిస్తుంటుంది అదేవిధంగా జగత్తు గురించి పట్టేటట్లుగా పరమేశ్వరుడు చేతి ప్రేరేపించి మరి చేయించే తల్లి ఆవిడ అంతేకాదు బేల మా బాల అమాయకురాలే మా బాల ఒకవైపు చతురత కలది అంటూనే ఉన్నారు మళ్ళీ బేల మా బాల ఆప్యాయత అలా అనిపించేలా చేస్తుంది బేల మా బాల నీ ఐదాటల లీలక తోడుగా నడుపున్నది నువ్వు చెయ్యవలసిన ఐదు ఆటలు ఉన్నాయే ఐదు ఆటల్లో ఇవి లీలగా అంటే లీలాశక్తిగా నీ తోడుగా నడుపుతుంది కాన ఐదు ఆటలు అంటే సృష్టి స్థితి సంహార తిరోధాన అనుగ్రహములనే పంచకృత్యాలు ఈ పంచకృత్యాలు చాలామందికి తెలిసినవే సృష్టి స్థితి సంహారం ఇక తిరోధానము అంటే సంసారంతో బంధించడం అనుగ్రహం అంటే మోక్షం ఇవి పరమేశ్వరుడు తప్ప ఏ ఒక్కరూ చెయ్యలేని పనులు ఐదు సృష్టి స్థితి లయ బంధము మోక్షం ఇందులో విశేషం ఏంటంటే సృష్టి స్థితి ఈ రెండు 
అమ్మవారు మాత్రమే చేసే కృత్యములు అయితే అయ్యవారు అక్కడ సాక్షీభూతంగా ఉంటారు ఆయన లేకపోతే ఆవిడ అసలు చేయదు కనుక ఈ ఐదు ఆటలు ఎలా పంచుకుంటారంటే సృష్టి స్థితుల్లో ఆవిడ పాత్ర ఎక్కువ పరమేశ్వరుడు సాక్షిగా ఉండి సహకరిస్తూ ఉంటాడు ఇక తర్వాత రెండు కృత్యములు సంహారము తిరోధానము ఈ రెండు కృత్యములు అయ్యవారి అది ఆయన చేసేటప్పుడు ఈవిడ చూస్తూ కూర్చుంటుంది ఆవిడ కానీ చూడకపోతే ఆయన అసలు చేయదు అందుకే ఆవిడ ఎప్పుడు నాట్యం చేస్తుందయ్యా అంటే మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిని అన్నారు ఇక్కడ అందుకని సంహారము తిరోధానము ఈశ్వరుడు చేస్తున్నప్పుడు ఆ తల్లి సాక్షిగా చూస్తూ ఉంటుంది సృష్టి స్థితి రయ్యలు ఆవిడ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈయన సాక్షిగా చూస్తుంటాడు కానీ ఈవిడ చూడకపోతే ఆయన చేయదు ఆయన చూడకపోతే ఈవిడ చే ఈయన చేయడు ఈ విధంగా నాలుగు కృత్యములు చెరు రెండు పంచుకున్నారు అనుగ్రహం అంటే మోక్షం ఇవ్వడం అనే కృత్యములు ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు ఇక్కడ ఇద్దరిది సమప్రాధాన్యం ఈ విధంగా పంచకృత్యముల ఆటలు అలా ఆడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు బేల మా బాల నీ ఐదాటల లీలక తోడుగా నడుపునది ఈ చెప్పడం విశేషం ఇవాళ నుంచే ఆట ప్రారంభం అని కాదు అసలు ఈ ఆట నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు ఏ శక్తితో చేస్తూ ఉన్నావో ఆ శక్తి ఈవిడ అని చెప్పడం కూడా ఇందులో ఉన్న మరొక భావం ఆ పంపిస్తూ ఎంత తత్వం తెలిసినా పరమేశ్వరుడిని తెలిసినా తాము తపస్సులతో సంపాదించిన పరాశక్తిని తెలిసినా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ బాలాప్తిపుడు సుందరి రూపం చూసి కౌమారి రూపం చూసి ఇప్పుడు వివాహం చేసి పంపిస్తూ ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రుల పేగు బంధం బాధపడకుండా ఊరుకుంటుందా అందున మంగళకరంగా పెళ్లి చేసి పంపిస్తూ ఉంటే ఏడుపు వస్తుంది ఏడవకూడదు కంట తడిపెట్టకూడదు అంటారు కదా అయినప్పటికీ వస్తున్న దుఃఖాన్ని ఆపుకోగలమా అంటూ మేనాదేవి హోవంతులు అనుకుంటున్నారు కంట తడిపెట్టకూడదు కానీ కన్న పేగు కద స్వామి కంట తడిపెట్టకూడదు కానీ కన్న పేగు కదా అంటిన ప్రేముడి విడదు కదయ్యా ఆగని మా వ్యథ మన్నించు దుఃఖం ఆపుకోలే కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి మమ్మల్ని మన్నించు ఒక్క మాట నీ వెంట ఇప్పుడు వస్తుంది ఇవిడ ఎవరంటే వెంట నడుచు మా సర్వస్వం విధి నీ వెంట వస్తున్నది మా సర్వస్వం మా సర్వము ఈ తల్లే వీడక నీతో విహరించు నేను వదలకుండా నీతో విహరిస్తుంది జంట మీది జగతికి ఆరాధ్యము షణ్ముఖ భావిత తత్వము ఇక మీ జంట సర్వజగత్తికి ఆరాధ్యమైనటువంటిది ఎటువంటి ఆరాధ్యమైతే షణ్ముఖ భావిత తత్వము జరగబోయే కుమార సంభవాన్ని సూచిస్తూనే భక్తుడిన షణ్ముఖుడు భావించే పరతత్వమే శివపార్వతి యుగళము అనే భావం ఇందులో ఉన్నది అప్పగింత పాట మరి ఒక్కసారి అనుకుందాం ప్రాణమంటి మా పార్వతిని పరమేషా నీ చేతికిచ్చితి ఏణాంకరా నీలో సగముగా ఏలుకొనుమయ్య కూరిమితో ప్రాణమంటి మా పార్వతిని పరమేషా నీ చేతికిచ్చితి మా నోముల తపముల ఫలం మిది మహాదేవ నీకై పుట్టినది ధ్యానము ధ్యాసయు చిరనాడే తపించి నీపై నిలిపినది నానా భోగములన్ని వదలి నీ నామములనే మరగినది కానల కొండల బడల నీక నువ్వు కనురెప్పగ కనిపెట్టుకోవయ్యా అత్తమాములను లేని ఇంటికే నడుపుచుంటిని ఏమనగలము మెత్తని మనసున మము మరపించుచు మెల్లని చూపుల కనుగొనుమా మొత్తము సాధ్వీ ధర్మములన్నీ మూర్తి కట్టినట్టిది ఈ లేమ చిత్తజారి నీ హృదయమ్మే ఈ శ్రీగౌరిగా ఇటు నిలచినది కైలాసమునకు కొత్త కళ తెచ్చు కళ్యాణి ఈ కాత్యాయని ఆ లోకమ్మున అయ్యని చూచిరి అమ్మ దొరకనిక అమ్మయ్య నీ లోజూపును జగతిపై త్రిప్పి నిర్వహించు చతురత గలది బేల మా బాల నీ ఐదాటల లీలగ తోడుగా నడుపునది ప్రాణమంటి మా పర్వతిని పరమేషా నీ చెతికిచ్చితి కంట తడిపెట్టకూడదు గాని కన్న పేగు కద స్వామి అంటిన ప్రేముడి విడదు కదయ్యా ఆగని మా వ్యథ మన్నించు వెంట నడుచు మా సర్వస్వం మీది వీడక నీతో విహరించు జంట మీది జగతికి ఆరాధ్యం షణ్ముఖ భావిత తత్వము ప్రాణమంటి మా పార్వతిని పరమేషా నీ చెతికిచ్చితి ఎణాంక ధరా నీలో సగముగా ఏలుకొనుమయ్య కూరిమితో ఈ అప్పగింతల పాటలతో శివ కళ్యాణ గీతాలు పూర్తయ్యాయి అయితే ఆ కైలాసానికి పెడుతున్న నాది దంపతులను చూస్తూ దిగ్దేవతలు ఋషులు అందరూ కూడా శివనామములతో ఆ శివతత్వాన్ని అలా భావిస్తున్నారో ఈ కళ్యాణ గీతాల గుర్తిలో చివరి గీతం ఇది వేదము శివుడే వేద్యుడు శివుడే వేదాంతమ్ముల వెలిగెడి విజ్ఞానము శివుడే వేదము శివుడే 
ವೆಜ್ಜುಡು ಶಿವುಡೆ ವೇದಾಂತ ಮೂಲ ವಿಲಿಗೆಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಮು ಶಿವುಡೆ ವೇದಮು ಕರ್ಮರೂಪಮೈನಟುವಂಟಿದಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಅನೇಕ ರಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಗಿನ ವೇದಮಂತ ಶಿವಸ್ವರೂಪಮೇ ವೇದಮ ದ್ವಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಪಡೆ ಪರಮೇಶ್ವರೂಪಡೆ ಶಿವಡೆ ಆಯನೇ ವೇದಾಂತ ಮಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಮೇನ ಬ್ರಹ್ಮಗಾ ಉನ್ನವಾಡು ಪ್ರಪಂಚಾತೀತುಡೈನ ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಶಿವುಡೆ ಪ್ರಪಂಚೀಕ ರಿಂಚಿ ನಟ್ಟಿ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಶಿವುಡೆ ವಿಪುಲಮುಗ ಹಿರಣ್ಯಪತಿ ವಿಶ್ವಪತಿಯು ಶಿವುಡೆ ನಿಪುಣಮುಗ ಯಜುಸ್ಸುಲನು ನಿರ್ಣೀತುಡು ಶಿವುಡೆ ಪ್ರಪಂಚಾತೀತುಡೈನ ಪರಮಶಾಂತಿ ಶಿವುಡೆ ಇಂದಲೂ ವೇದಾಂತಮು ವೇದಮು ಎಲ್ಲ ಶಿವುಡು ಪ್ರತಿಪಾದಿಂಚೇ ಅನೇದಿ ಚರಣಾಲ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಬಡ್ತುನದಿ ಪ್ರಪಂಚಾತೀತುಡೈನ ಪರಮಶಾಂತಿ ಶಿವುಡೆ ಅನೇ ಮಾಟ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಂ ಚತುರ್ಥಂ ಅದ್ವೈತಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಅನ್ನ ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯ ಇಕ್ಕಡೆ ಸ್ಮರಿಂಚಬಡಿಂದು ಅದೇ ವಿಧಿಂದ ಪ್ರಪಂಚೀಕರಿಂಚಿ ನಟ್ಟಿ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಶಿವುಡೆ ಪ್ರಪಂಚವಂತ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿನದು ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರುಡೆ ಪ್ರಪಂಚಾನಕ್ಕೆ ಅತೀತಮೈನ ತತ್ವಮತಳು ಪ್ರಪಂಚೀಕರಿಂಚುಟ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಿಂಚುಟ ಅರ್ಥಂ ಇದು ಪ್ರಪಂಚೀಕರಣ ಅಂಟೇ ಪಂಚಭೂತಮಲ ಪಂಚೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತೆ ಏರ್ಪಡಿದ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿತೋನೇ ಆ ಪನಿ ಚೇಸಾಡು ಆ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಆ ವ್ಯಾಪಿಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಜಗಮಂತ ತಾನೇ ಉನ್ನಾಡು ಕನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತೀತರತೆ ಜಗತ್ ವ್ಯಾಪಕಡು ಹೋತರೆ ಇದು ಪ್ರಣವ ತತ್ವ ವಿವೇಚನ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ತುರಿಯಮುಲ್ಲು ತುರಿಯಂ ಪ್ರಪಂಚಾತೀತ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಮುಲು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿರೈತೋ ಕೂಡಿನ ವಿಶ್ವ ಈ ನಾಲ್ಗು ಕಲಿಪಿ ಓಂ ಆ ಓಂಕಾರ ರೂಪಡೆಯ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ರೂಪಂಗ ಪ್ರ ಪ್ರಪಂಚೀಕರಿಂಪಡೆ ಪರಮಶಕ್ತಿ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪಂಗ ಪ್ರಪಂಚಾತೀತುಡು ಇದು ಪ್ರಪಂಚಾತೀತುಡೈನ ಪರಮಶಾಂತಿ ಶಿವುಡೆ ಪ್ರಪಂಚೀಕರಿಂಚಿ ನಟ್ಟಿ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಶಿವುಡೆ ವಿಪುಲಮುಗ ಹಿರಣ್ಯಪತಿ ವಿಶ್ವಪತಿಯು ಶಿವುಡೆ ನಿಪುಣಮುಗ ಯಜುಸ್ಸುಲನು ನಿರ್ಣೀತಡು ಶಿವುಡೆ ವಿಸ್ತಾರಮುಗಾ ಸ್ಪಷ್ಟಮಗಾ ತಿಳಿಯಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಮನಂದು ಹಿರಣ್ಯಪತಿ ವಿಶ್ವಪತಿ ಇತರೆ ಏನು ಚೆಪ್ತೂ ಉನ್ನಾರು ಅದೆಕ್ಕಡ ಅಂಟೇ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯ ಭಾಗವೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯಪತೆಯೇ ಅಂಬಿಕಾಪತೆಯೇ ಪಶುಪತೆಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂಟು ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರಲ್ಲೂ ಉಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಜುಸ್ಸುಲನ್ನು ನಿರ್ಣೀತು ಋಷಿಪಡೆ ಪೈಗೆ ಯಜುಸ್ಸುಲನ್ನು ಚೆಪ್ಪಡಲ್ಲೋ ಹಿರಣ್ಯಪತೆಯ ಶಬ್ದಂ ಏನಲ್ಲೋ ಹಿರಣ್ಯ ಭಾಗವೇ ಸೇನಾನ್ಯ ದಿಶಾನ್ ಚಪತೆಯೇ ನಮಃ ಇಚ್ಛಾದಿ ಶಬ್ದಮಲಿ ಎಂದು ಯಜುರ್ವೇದ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೂ ಉನ್ನದಿ ಅದಿ ಚಾಲಾ ನೈಪುಣ್ಯಂತೋ ಅಂಟೇ ಮಂಚಿ ಮೇಧಸ್ಸುತೋ ಜ್ಞಾನಂತೋ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಶಿವನ ಯೊಕ್ಕ ಪರತತ್ವಾನೆ ವೇದ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಒಗಿ ಜಗಮುಲು ಲಯಮ್ಮಯಿನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಶಿವುಡೆ ತಗಿನ ಕರ್ಮಗತುಲ ನಿಚ್ಚು ದೈವಂ ಮೀ ಶಿವುಡೆ ಇದು ಕೂಡ ಉಭಯ ಕಾಂಡಲತೋ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಲುಗಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ರೆಂಡು ತತ್ವವನ್ನು ಚೆಪ್ಪಬಡಿತು ಜಗಮುಲು ಲಯಮ್ಮಯಿನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಶಿವುಡೆ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಲಯಮಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ನಶಿಂಚಿಪೋಯೇ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾದು ಯೋಗಿ ಧ್ಯಾನವು ಚೇತ ಈ ಜಗದೃಷ್ಟಿನಿ ಬೀಡಿ ಬ್ರಹ್ಮವನಂದು ಲಯಮೌತಾಡು ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿತೋ ಅತಡು ಏ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತುನಾಡೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮು ಅದೇ ಶಿವತತ್ವವು ಒಗಿ ಜಗಮುಲು ಲಯಮ್ಮಯಿನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಶಿವುಡೆ ತಗಿನ ಕರ್ಮ ಗತುಲ ನಿಚ್ಚು ದೈವಮ್ಮೀ ಶಿವುಡೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರದಾತ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಇದು ಯಜ್ಞ ಭಾಗಮೈನಟುವಂಟಿ ಪೂರ್ವಕಾಂಡಲು ಚೆಪ್ಪಬಡಿಂದಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರದಾತ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಲು ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಲಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪುಡು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಆಗಮ ಮಂತ್ರಮುಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಮ್ಮನು ಶಿವುಡೆ ಬಾಗುಗ ಷಣ್ಮುಖನು ತೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಮ್ಮನು ಶಿವುಡೆ ಈ ವಿಧಂಗಾ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮೈನ ತತ್ವಾನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತನಲು ಪಲ್ಲವಿಕಿ ಚರಣಾಲಿಕ ಮಧ್ಯಲೋ ಶಂಭವೇ ಶಂಕರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ಶಂಕರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನೇಟುವಂಟಿ ನಾಮಂ ಕೂಡ ಆವೃತ್ತಮವುತ್ತೂ ಉಂಟುದು ವೇದಮು ಶಿವುಡೆ ವೇಜ್ಜುಡು ಶಿವುಡೆ ವೇದಾಂತಮ್ಮುಲ ವೆಲ
ఈ గీత మాలిక ద్వారా శివ కళ్యాణ వైభవాన్ని మనం దర్శించుకున్నాం అలా భావించబడినటువంటి శివ కళ్యాణం లోకానికి మంగళం కలిగించుగాక అమంగళములైనటువంటి రుగ్మతులు మొదలైనవన్నీ అతిశీఘ్రముగా తొలగించి ప్రపంచానికి శాంతి కలిగించుగాక అభ్యుదయాన్ని కలిగించుగాక అంతేకాదు రోగాన్ని పరిహరింపజేసే మెలకువలు రానటువంటి బుద్ధిమాద్యాన్ని తొలగించుగాక అందరి బుద్ధుల్లో ఒక ఒక చక్కని భావాన్ని కలిగించి చురుకుదనంతో అతి త్వరలో రుగ్మతలన్నీ పోయి ఆనందంగా ఉండే స్థితి కల్పించాలి అసలు శివ కళ్యాణ భావన చేస్తూ ఉంటే చాలు ఆ చేసిన వారికి ఏ బాధ లేకుండా కాపాడతారు ఆ దంపతులు ఇటువంటి దివ్యమైన కళ్యాణ గీతాలతో ఈ అభయవాక్యాలకి ఇప్పటికి ఒక మలుపునిద్దాం రేపటి రోజున పరమేశ్వరుడు ఏం పలికిస్తాడో అభయవాక్యాలతో మరొకటేదో మొదలుపెట్టుకుందాం స్వస్తి నమ శివాభ్యాం నవయవ్వనాభ్యాం పరస్పర సృష్ట వపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్ర కన్యా వశకేతనాభ్యాం నమో నమ శంకర పార్వతీభ్యాం నమ పార్వతీపతయే హరహర మహాదేవా